Indicadores de oscilación más importantes, bueno, te puedo mencionar el MACD, que es un indicador que no solo trabaja con el tema de oscilación, sino que también une las medias móviles, que como tú ya sabes, son indicadores de tendencia. El estocástico, que yo lo uso mucho y lo combino con otros indicadores, que me muestra claramente cuando el precio está muy arriba o muy abajo. Obviamente que hay que configurarlo varios niveles. Y también el RSI, que supongo que ya conoces, que es un indicador que también te muestra niveles de sobrecompra y sobreventa. Muy bien, ahora te toca a ti. Busca en la plataforma de inversiones los indicadores de oscilación.